ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ కోసమే పరిపాలన వికేంద్రీకరణ చేస్తున్నా అని చెప్తున్నారు మరి దీనిపైన మీరేమంటారండి అమరావతి ఒక్క చోట కాదు మూడు చోట్ల రాజధాని ఉంటుందని శాసనసభలో కూడా ఆయన ఆమోదం తెలుపుకున్నారు దానికి దీనిపైన మీరేం చెప్తారండి ఏమండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అభివృద్ధి 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 అనేది ఏ జిల్లాలకు చేస్తున్నాడండి అభివృద్ధి అమరావతికి కాదు ఆయన కడప జిల్లాకి ఎనిమిది వందల కోట్లు వదులుకొని అభివృద్ధి చేస్తా ఉన్నారు అంతేగాని ఏ జిల్లాలకి చేయటం లేదండి ఏ జిల్లాకి చేశారు చేయలేదు కదా అలాగే నిన్న అమరావతి అమరావతి రాజధానిలోనే లేకుండా విశాఖపట్నంలో పెట్టడానికి ఆయన అర్ధరాత్రి కాడ పన్నెండు గంటలకి జీవో పాస్ చేశారండి ఏమండి ప్రజలకి భయపడిన ముఖ్యమంత్రి ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి ఐదు కోట్ల ప్రజలకు భయపడి దొడ్డిదారిన సచివాలయానికి వెళ్ళిన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ రోజున దొంగతనంగా వెళ్తున్నాడు అనమాట అంటే పోలీసులు పెట్టి చుట్టూ ఆ పోలీసులతో బతుకుతున్నాడు ఆయన అంతేగాని ఆయన ఓట్లేసిన జనాలు పాలించి శుభ్రంగా చేద్దామని మటికి ఆయన ఏమీ పాలించట్లేదండి అలాగే ఒక మినిస్టర్ గారు నిన్న చెప్తున్నారు మరి ఆయన మన కృష్ణా జిల్లా మినిస్టర్ అండి ఆయన మేడం మరి కొడాల నాని గారు మాట్లాడుతూ ఒక సామాజిక వర్గాన్ని ఎత్తి చూపుతా అమరావతిలో ఉంటేనే అభివృద్ధి చెందరు అక్కడ కూడా అదే సామాజిక వర్గం ఉన్నారని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు మేడం దీనిపైన మీరే ఉంటారు ముందర ఆయన గుడివాడని అభివృద్ధి చేయమని చెప్పండి ఎందుకంటే గుడివాడ వెళ్ళే రోడ్డు ఎంత దరిద్రంగా ఉందో ముందర అది చూసుకోమని చెప్పండి కొడాల నాని గారు నిన్న ఒక ప్రకటన చేశారండి ఏంటంటే చచ్చిపోతే రాజశేఖర రెడ్డి లాగా చనిపోవాలి అని చెప్పి చెప్పారండి అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి ప్రకృతి వైఫల్యం వల్ల చనిపోయారు అలాగే ఈయన కూడా చనిపోతాను నేను నాకు మంచి పేరు ఉంటుంది అన్నారు ఏం అక్కర్లేదండి కారు బ్రేకులు తీసి నందిగా అదే మానికోడ నుంచి వెళ్తే అది కాలువలో కూరుకుపోద్ది అంతేగాని ఆయన ప్రత్యేకించి ఏం చెప్పక్కర్లేదు ఆ కాలువలో కూరుకుపోద్ది ఆయన్ని మూడు రోజులు తీసుకొచ్చారు ఈయన ముప్పై రోజులు కూడా తీలేరండి పైకి ఈయన కృష్ణా జిల్లా మినిస్టర్ అది నన్ను దొన్న పోతులను వదిలినట్టు వదిలాడు అని చెప్పి ఆయన ఒక ప్రకటన అచ్చోసిన ఆంబోతులు అని ఏమండి వాళ్ళు ఆవిడ అచ్చోసిన ఆంబోతుకు పుట్టాడా ఈయన ఈయన అచ్చోసిన ఆంబోతులు చేసుకున్నాడా లేకపోతే అచ్చోసిన ఆంబోతులు నూట యాభై ఒక్క మందికి లేరండి వాళ్ళు అచ్చోసిన ఆంబోతులు అన్నీ ఉన్నారు కదా ఎందుకు మీ ఎమ్మెల్యేలే ఉన్నారు అచ్చోసిన ఆంబోతు రోజా గారు ఉన్నారు ఇంకా కడమ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారండి ఒక ఆడ మనిషిని ఐదు కోట్ల ఆడ మనిషిని అచ్చోసిన ఆంబోతు అని అంటాడా ఆయన ఆంబోతుకే పుట్టాడు కదండి ఆంబోతుకే పుట్టాడు కదా అంటే ఆయన ఆంబోతు పుట్టి ఆంబోతు మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు ఆ పళ్ళంగాను ఒక మినిస్టర్ గారేమో మా రాజ్యంలో ఏమైనా చేస్తా ఉంటాడు నెల్లూరు సెంటర్ సెంటర్ మినిస్టర్ గారు వీళ్ళు మినిస్టర్లుగా చేస్తున్నారా కొండమంగల పనులు చేస్తున్నారా అండి వీళ్ళు వీళ్ళు మినిస్టర్ల ఏం చేస్తున్నారండి పాలన అంటే మహిళలను పట్టుకొని అచ్చోసిన ఆంబోతులు అని అంటారా రాత్రి చూస్తే దొంగతనంగా జీవో వదిలేసి అమరావతి మూడు రాష్ట్రాలు ఒక రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయలేక నువ్వు చచ్చిపోతున్నావు నేను నువ్వు నువ్వేం పోలీస్ శాఖతో బతుకుతున్నావు ఎందుకంటే దారి పొడుకోతే దొడ్డి దారిని వెళ్ళావు సచివాలయానికి అంతేకాని ప్రజల నుంచి నుంచి వెళ్ళే దమ్మే ముఖ్యమంత్రికి లేదయ్యే అలాంటప్పుడు ఏం అభివృద్ధి చేస్తాడండి ఆయన ఆ కడపకి చేసుకోవాలి ఐదు వందల కోట్లు కడపకి రిలీజ్ చేసుకున్నారండి అట్లాగే ముఖ్యమంత్రి గారి పాలనే బాగోలేదండి ఏదో ఈయన పరిపాలించి జనాలను అందలం ఎక్కిస్తారంటే ఆ జనాలు అందలం దించే పరిస్థితికి వచ్చారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి మరి నిన్న జగ కొడాల నాని గారు మాట్లాడుతూ ఒక సామాజిక వర్గాన్ని ఉద్దేశించి చేసిన వ్యాఖ్యలు మీకు తెలిసే ఉంటాయి అచ్చోసిన ఆంబోతులు లాగా మాట్లాడ వదిలేశారని చెప్పి కూడా మాట్లాడుతున్నారు మీరే ఉంటారు మాట్లాడుతున్నాడు కనీసం ఆయన వయసుకైనా గౌరవం ఇవ్వకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా లేడీస్ను కూడా ఆడాలు కాదా మీరని కూడా మా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు ఆడ బెళ్ళం ఆయన బెళ్ళం ఆడదు కాదా ఆయన బెళ్ళం ఆడదు కాకుండా ఇద్దరు ఆడపిల్లలు కందా ఎవరిని మాట్లాడుతున్నారు ఆడవాళ్ళు అంత కించపరిచి మాట్లాడే హక్కు మీకు ఎవరు ఇచ్చారు అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్న చూసుకుని కదండి ఈ రోజున ఆడవాళ్ళు ఆ రకంగా మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు ఎందుకు మాట్లాడాలి మీకు ఓట్లేసినందుక మిమ్మల్ని గెలిపించినందుక ఈ రోజున ఆడవాళ్ళు కూడా అంత అంత చిన్న చూపు చూయటం రోజే ఆడదు కాదా ఎమ్మెల్యే శ్రీదేవి ఆడదు కాదా ఆ రోజున జాతీయ కమిషన్ మహిళ వచ్చినప్పుడు ఓ పక్కన ఆవిడ మహిళల కష్టాలని ఆవిడ వింటుంటే పక్కన వాళ్ళు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి బొప్పన బావకుమార్ గారు శ్రీదేవి గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆడవాళ్ళని మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళ మగాళ్ళు లేరా వీళ్ళు రోడ్ల మీదకి వచ్చారు వీళ్ళు ధర్నాలు చేస్తున్నారు ఆడవాళ్ళని హింస పెడుతున్నారని 
ఎలా వచ్చి ఎందుకు వచ్చింది ఆ పరిస్థితి మీరు చేసిన దాని మూలం ఆడవాళ్ళ పట్ల రోడ్డు మీకు వచ్చారు కొడాలి నాని గారు వ్యాఖ్యల పైన అయితే మీరు ఏం చెప్తారు మేడం ఎందుకంటే ఆయన వచ్చేసి నా బోతుల కొడాలి నాని సమర్థ కాదు అసలు ఆయన మనుషులు ఎవరనుకున్నారు సమర్థించడానికి ఆయన మనిషి అసలు మనిషి అయితే అలా మాట్లాడతాడు డెబ్బై సంవత్సరాలు ఉన్న వయసు ఉన్న వ్యక్తిని ఆయన పాలిటిక్ అతన్ని అలా మాట్లాడటం తప్పు కదండి జాతీయ నాయకుడిని ఒక అతన్ని అలా మాట్లాడొచ్చా ప్రతిపక్షంలో ఉన్న అతన్ని అలా చులకనగా మాట్లాడకూడదు భయపడి దాక్కోవటం కాకపోతే ఇంతమంది రైతులు బాధపడుతుంటే వాళ్ళకి వచ్చి సంఘీభావం ఎందుకు తెలియలేకపోతున్నారు మీకు మీ మిమ్మల్ని మేము కాపాడతాము అని హామీ ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతున్నారు వాళ్ళు ఎందుకు రక్షణగా ఉండలేకపోతున్నారు ఏ ఆ పరిసరాల్లో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు రా ఆళ్ళ రామకృష్ణారెడ్డి ఏమో ఎడు శ్రీదేవి ఏమైంది వాళ్ళు ఎందుకు బయటికి రావట్లేదు వాళ్ళు ఎందుకు బయటికి రావట్లేదు రైతుల పక్షాన్ని ఎందుకు నిలబెట్టలేదు మేడం మరి కొడాల నాని గారు చేసిన వ్యాఖ్యలు మహిళల గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు అసెంబ్లీలో మీరు వినే ఉంటారు అలానే చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి లోకేష్ గారి గురించి మాట్లాడిన మాటలు మీరు వినే ఉంటారు కొడాల నాని గారికి మీరు ఏం సమాధానం చెప్పాలనుకుంటున్నారు లోకేష్ బాబు గారి గురించి రోజా గారు నాని గారు వీళ్ళందరూ కూడా పప్పు పప్పు అని మాట్లాడుతున్నారు ఒకప్పుడు సెల్వమణి మంచి డైరెక్టర్ మంచి మంచి సినిమాలు తీశాడు దీన్ని చేసుకున్నాక అడ్రస్ లేకుండా పోయాడు రోజా మొగుడు అంటే తప్పితే సెల్వమణి అంటే వాళ్ళు ఎవరికి తెలియదు ఇట్లా దాని మొగుడు కన్నా పప్పు కాడా పప్పు కాడా ఎందుకు మాట్లాడకూడదు అండి ఎందుకు మాట్లాడకూడదు వాళ్ళు ఆ రకంగా మాట్లాడుతుంది అది ఏమని మాట్లాడుతుంది ఏం తెలుసని మాట్లాడింది పప్పు కాడని దాన్ని మొగుడు పప్పు కాడేమో అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడమనండి అండి అభివృద్ధి చేయమనండి అన్ని జిల్లాలని సమానంగా అభివృద్ధి చేయమనండి ఇది రియల్ ఎస్టేట్ కోసం వెళ్ళేది కానీ వైజాగ్ లో ప్రేమతో వెళ్ళేది కాదు అందరికీ జనాలకు తెలిసి ఇవాళ పక్క రాష్ట్రం నవ్వుకుంటుంది ఓట్లు వేసినందుకు హైదరాబాద్ వాళ్ళు మన ఆంధ్ర చూసి నవ్వుకుంటున్నారు నేను మేడం మరి కొడాల నాని గారు ఈ మూడు రాజధానుల అంశంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కానీ లోకేష్ గారిని కానీ విమర్శించిన మాటలు మీకు తెలిసే ఉంటుంది మరి ఆయన మాట్లాడిన మాటలకి మీరు ఎటువంటి సమాధానం చెప్పదలుచుకున్నారండి కొడాల నాని గారికి అసలు కొడాలి నాని మనిషో గొడ్డో మరి ఏం సంసారం చేస్తే వాడు పుట్టాడు అర్థం కావట్ల అసలు వాడి టార్గెట్ అంతా చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద పెట్టాడు అసలు ఆ కొడాలి నానేనే వాడు ఎక్కడో లారీలు దుడుచుకుంటా క్లేంద్రగా బతికేవాడు ఈ రోజున చంద్రబాబు నాయుడు అంటున్నాడంటే అంటున్నాడంటే వాడు అసలు కమ్మ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాడా లేకపోతే అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఉంది ఆ మాటలు మాట్లాడుతుంటే ఈ రోజున ఏడుపు వస్తుందండి చంద్రబాబు నాయుడు నా మాట అంటే అంత పెద్ద ఆయన డెబ్బై ఏళ్ళ వయసు ఆయన్ని తండ్రి వయసు ఉన్న ఆయన పట్టుకొని ఆ రకం కొడాలి నాని అంటున్నాడు కొడాలి నానే గారు మీరు లారీ క్లీనర్లు లారీ పనులు చేసి మీరు ఈ రోజున చంద్రబాబు నాయుడు గారు భిక్ష చేస్తే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలోకి వచ్చారు మీరు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా మాట్లాడినండి నేను ఈ రోజున అంటున్నా నిన్ను తప్పుగా దయచేసి నువ్వు చంద్రబాబు నాయుడు అన్నబాక నీకు ఏదైనా రాజకీయం ఉంటే రాజకీయ పరంగా మాట్లాడు అంతేగాని చంద్రబాబు నాయుడు అనే అంత స్థాయి నీది కాదు పనికి మాలినాడు అంటున్నావు ఎవరు పనికి మాలినాడు నీకన్నా పనికి మాలినాడు ఎవరు ఉన్నారా సామాజిక వర్గమే నీది అసలు నువ్వు కమ్మోడు వేరా నాకు ఒక్కరు చెప్పు ఏదైనా వ్యవహార పూర్వకంగా మాట్లాడుకోండి అట్లా కాకుండా ఆ పెద్ద నువ్వు ఆ రకంగా నీచింగా మాట్లాడుతున్నావే నువ్వేం మనిషి రా బాబు దేంట దూకి సావమంటావా ఆయన అనుభవం ఎంత నువ్వేంత అసలు నువ్వు ప్రజాప్రతినిధివి అసెంబ్లీలో మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఏంది అసలు ఏమైనా అర్థమవుతుందా మీకు ఆయన మీదకి నువ్వు దూకుతావా నీ ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడతావా అసలు నీకు రాజకీయం తెలుసా నువ్వు నాకు అన్నయ్య పోతావో తమ్ముడు పోతావా మాట అన్నాలన్నా నాకు సిగ్గుగా ఉంది నువ్వు ఇక్కడ అన్న మాకు ఏదైనా రాజకీయం ఉంటే మాట్లాడు దయచేసి ఆ పెద్ద ఆయన్ని నువ్వు రాజకీయ పరంగా మాట్లాడిన అంతేగాని హింసావాదంత చేయమాకండి నూట యాభై ఒక్క సీట్లు జగన్మోహన్ రెడ్డి దొంగతనంగా కొట్టేశాడు వాడుకోండి ప్రశాంతంగా చేయండి ఈ మూడు రాజధానులని ఆయన తిట్టేది ఎందుకయ్యా మీరు చేసి మేము అసెంబ్లీకి వెళ్ళి శ్రీదేవి గారిని కలవాలనుకుంటే కలవని కూడా మమ్మల్ని ఇక్కడ ఆపేశారు పోలీసులు మేము శ్రీదేవి గారినే కలవాలనుకుంటున్నాం ఓట్లేసిన నేరానికి పక్క ఊళ్ళు వెళ్ళి మూడు రాజధానులు కావాలంటుంది ఇక్కడ ఓట్లేసిన వాళ్ళు ఒక రాజధాని కావాలంటే ఆ మూడు రాజధానులు కావాలని చెప్పి పక్క ఊళ్ళకి వెళ్ళి చదువుతుంది కాబట్టి అలాంటి ప్రజాప్రతినిధి ఎక్కడన్నా ఉందా ముఖం అన్న చూద్దామని వెళ్తే అంటే మమ్మల్ని వెళ్ళని కూడా అడ్డుపడి మమ్మల్ని బస్సు లెక్కిస్తున్నారు పోలీసులు మేము ఇక్కడ నుంచి కదిలేదే లేదు అవసరమైతే మేము వెళ్ళిపోతున్నాం బస్సుల్లో మమ్మల్ని దారుణంగా హింసిస్తున్నారు ప్రజాప్రతినిధులు కలవని కొంత